दूर कर लज्जा प्रचंड भय लगे प्लीज लज्जा जोर प्रचंड दूरे सर जा प्रचंड मारे आदर जोर सब तक मजार जैगे पे दोष दी मानुषा 
আর আপনাকে আমি সত্যি ভালোবাসি কিন্তু আজকে আপনার চোখে প্রচন্ড পরিমাণে ক্রোধ আর রাগ দেখতে পাচ্ছি যেটা থেকে আমার মনে হচ্ছে আপনি আমাকে অনেক অনেক কষ্ট দিবেন আমাকে আমাকে আমার প্রতি রাগ থেকে এমনটা করছেন আমি এই মানুষটাকে কখনোই ভালোবাসিনি তাহলে তুমি কাকে ভালোবাসছিলে আমি নরম সরল সহজ একটা মানুষকে ভালোবেসেছিলাম যে কিনা সবসময় আমাকে চোখে চোখে রাখত আমি ভাবতাম আপনি হয়তো আমাকে ছাত্রী নয় গার্লফ্রেন্ডের হিসেবে দেখেন ওই জন্য আমি আপনার প্রতি একটু একটু করে দুর্বল হতে শুরু করেছিলাম আর এখন এত বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছি যার জন্য আপনাকে প্রচন্ড পরিমাণে ভালোবেসে ফেলেছিলাম কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না তখন আপনাকে বিষয়টা বললে আপনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেছিলেন আমি নাকি আপনার থেকে অনেক ছোট আমার সাথে আপনার রিলেশন হওয়াটা সম্ভব না তার উপর আপনি বারবার আমাকে ইগনোর করতেন তাই আমি রাগ করে এরকমটা করেছিলাম কিন্তু বুঝতে পারেনি আপনি এতটা রেগে যাবেন প্লিজ আমার কাছে আসবেন না আমার প্রচন্ড পরিমাণে ভয় লাগছে তাহলে তুমি কাকে ভালোবেসেছিলে সবই যখন বুঝতে পারলে তাহলে এরকম একটা কাজ কেন করতে গেলে বলো যার জন্য সবার সামনে আমার সম্মানটা ধুলোর সাথে মিশে গেল বাসার সবাই আমাকে বাজে ভাবছে আর শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমার বিয়ে করতে হলো আর এখন তো আমি তোমার বর তাহলে বরের আদরটা পেতে তোমার সমস্যা কোথায় তোমার তো আরো খুশি হওয়া উচিত যে আমি ভালোবেসে তোমার কাছে আসছি তোমাকে আদর করতে চাইছি তাহলে দূরে সরে যাচ্ছ কেন কাছে আসতে বলছি না কাছে আসো না হলে কিন্তু জোর করে সবটা আমাকে করতে হবে প্লিজ স্যার আপনি এভাবে রাগারাগি করবেন না আমি তো বলছি আমি আপনাকে ভালোবাসি আপনি যেদিন মন থেকে চাইবেন আমাকে নিজের করে পেতে আমিও সেদিন আপনার টাকে সাড়া দিব প্লিজ আজকে রাগ থেকে এমন কিছু করবেন না যার জন্য আমি কষ্ট পাই আপনি তো জানেন আমি আব্বহমোর কতটা আদরের আমি কষ্টটা বেশি সহ্য করতে পারি না তাই আপনার অবহেলাটা নিতে পারছিলাম না বলে একটা সময় এরকম একটা কাজ করতে বাধ্য হয়েছি এমন একটা কাজ করছ যার জন্য সবার সামনে আমার মাথাটা হেট হয়ে গেছে আব্বু আম্মু আমার সাথে কথা বলছে না তুমি কেন এরকম একটা কাজ করলে এর থেকে তো তুমি আমাকে বলতে পারতে তোমাকে বিয়ে না করলে তুমি আমার সম্মানটা নষ্ট করে দিবে তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করে নিতাম তারপরে নাটক করার কোনো দরকার ছিল না আমি ভুল করেছি প্লিজ তার জন্য আমাকে এত বড় শাস্তি দিবেন না আমি বুঝতে পারছি আপনি রাগ থেকে আমার কাছে আসতে চাইছেন কিন্তু দেখেন আমি তো বললাম আপনি যখন ভালোবেসে আমাকে নিজের করে পেতে চাইবেন আমি তখন আপনার ডাকে সাড়া দিব প্লিজ আপনি আমার কাছে আসবেন না রাগ করে হোক আর যেভাবে হোক আমি আজকে মন থেকে তোমাকে কাছে চাই তোমার না আমার আদরটা পেতে প্রচন্ড পরিমাণ ইচ্ছে করে যেভাবেই হোক আমার আদর করতেই হবে না হলে আমার ভেতরে আগুনটা নিভবে না আমি তোমাকে আজকে প্রচন্ড পরিমাণে ভালোবাসবো যেটা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না আমার কাছে আসো না হলে আমাকে জোর করে সবটা করতে হবে সেটা কিন্তু তোমার জন্য ভালো হবে না তুমি আমাকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে বলো প্লিজ আপনি এমনটা করবেন না রাগ করে আমাকে এরকম ভাবে আমাকে কষ্ট দিবেন না তাহলে আমি আপনার থেকে সত্যিই অনেক কষ্ট পাব তাহলে আমি যে এত বড় একটা কষ্ট পেলাম তাতে তোমার কিছু যায় আসে না তাই না আর তুমি যদি আজকে আমার কাছে না আসো আমাকে আদর করতে না দাও তাহলে সারা জীবন আমাকে আর কাছে আদর চাইলেও পাবে না এখন ভেবে দেখো তুমি আমার কাছে আসবে নাকি আমি তোমার থেকে সারা জীবনের জন্য দূরে সরে যাব শান্তের কথায় তুষি অসহায় ভাবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল সে বুঝতে পারছে শান্ত প্রচন্ড পরিমাণে ওর উপর রেগে আছে কারণ ও যেমন একটা কাজ করেছে তাতে রাগ করাটাই স্বাভাবিক তুষি শান্তের কলেজের একটা স্টুডেন্ট তুষি ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট তুষি দেখতে মারাত্মক সুন্দরী কিন্তু বেশ দুষ্টু আর শান্ত কলেজের একমাত্র হ্যান্ডসাম ড্যাশিং এবং চকলেট বয় টাইপের স্যার যার জন্য সবাই ওর উপর ফিদা আর তুষি এত পরিমাণে শান্তের উপর ফিদা ছিল যে একটা সময় ওকে প্রচন্ড পরিমাণে ভালোবেসে ফেলে শান্ত তুষিকে বেশ কেয়ার করত কারণ তুষি শান্তের আব্বুর বন্ধুর মেয়ে তুষির আব্বু শান্তকে বলে দিয়েছিল ওর দিকে নজর রাখতে আর তাতেই সমস্যাটা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছিল তুষিকে নজর রাখতে গিয়ে ও যে শান্তকে ভালোবেসে ফেলবে শান্ত এটা ভাবতেও পারেনি আর একটা সময় তুষি শান্তকে প্রচন্ড পরিমাণে ভালোবেসে ফেলে আর সেটা ওকে বোঝাতে না পেরে যেদিন প্রপোজ করেছিল সেদিন শান্ত ওকে 
ফিরিয়ে দিয়েছিল যার জন্য তুষি অনেক কান্নাকাটি করেছিল তারপর যতবার তুষিকে শান্ত ইগনোর করেছে তুষি কান্নাকাটি করেছে তো একদিন আগে শান্ত কলেজের একটা ম্যাডামের সাথে বেশি হাসাহাসি করে কথা বলছিল এই বিষয়টা তুষির ভালো লাগেনি তাই অনেক প্ল্যান করে ওর বান্ধবীদের সাথে কথা বলে শান্তর বাসায় চলে আসে তারপর কান্নাকাটি করে বলে ওদের মাঝে নাকি সব হয়েছে ওরা দুজন দুজনকে ভালোবাসে আর ওদের মাঝে সব হয়েছে আর শান্ত এখন ওকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে তাই ওর সাথে দেখা করে না আব্বু আম্মু অনেক রাগারাগি করেছে এই বিষয়টা জানার পর শান্ত বারবার পোঁছাতে চাইছিল ও এমন কিছু করেনি তখন শান্তার আব্বু তুষির আব্বু আম্মুকে বাসায় ডেকে আনে তারপর সেদিনই ওদের বিয়ে দিয়ে দেয় কিন্তু কয়েকটা দিন আব্বু আম্মু রাগ করেছিল তাই শান্ত বাসায় আসেনি তুষি শান্তের জন্য কান্নাকাটি করলে আব্বুকে বাসায় আসতে বলে আর আজকে ওদের ফুলসজ্জার রাত ছিল শান্ত রুমে আসার পর তুষি ওকে সালাম করতে গেলে শান্ত ওকে উঠিয়ে নেয় তারপর ওর সাথে সেন ক্রিয়েট করে তারপর তুষি ওকে ভালোবাসি কথাটা বললে যেটা হলো সেটা তো আপনারা জানতেই পারলেন শান্ত ভেবেছিল তুষি ওকে কতটা ভালোবাসে সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে তাই ওর সাথে এরকম একটা নাটক করেছিল শান্ত বুঝতে পেরেছে তুষি ওকে প্রচন্ড পরিমাণে ভালোবাসে আর ছোট মানুষ এরকম একটা ভুল করেছে কিন্তু রাগ থেকে এরকম ভাবে ওর সাথে কথা বলেছিল তুষি চুপ করে আছে তাই শান্ত ওর দিকে এগিয়ে আসলো তারপর ওর একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুষিকে নিজের বুকের উপর এনে ফেলল সাথে সাথে তুষি অনেকটা ভয় পেয়ে যায় আর চোখ জোড়া বন্ধ করে নেয় শান্ত ওর কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের সাথে মিলিয়ে নেয় শান্তের কর্মকাণ্ডে তুষি ভয় কাঁপতে শুরু করেছে তুষির গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট জোড়া অনবরত কাঁপছে যেটা শান্তকে বারবার ওর কাছে টানছে শান্ত আর দেরি না করে তুষির ঠোঁট জোড়া নিজের দখলে করে নিল সাথে সাথে তুষি কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে গেল আর দুই হাতে শক্ত করে শান্তের সারটা খামচে ধরল এই প্রথমবার কোনো পুরুষের স্পর্শ তুষি শরীরে পড়েছে যার জন্য ওর মধ্যে এক প্রকার কারেন্ট বয়ে গেছে শান্ত পাগলের মতো তুষির ঠোঁট জোড়া চুষে যাচ্ছে একটা সময় তুষিও শান্তের সাথে রেসপন্স দিতে শুরু করেছে তখন শান্ত ওর ঠোঁট জোড়া ছেড়ে দিয়ে ওর ঘাড়ে গলায় আর সারা বুকে কিস করতে থাকে যার জন্য তুষি এক প্রকার পাগল হয়ে উঠেছিল তুষি প্রথমে ভেবেছিল শান্ত ওকে শাস্তি দিবে কিন্তু না এটা তো পুরো রোমান্টিক শাস্তি যার জন্য তুষি ওকে একটুও বাধা দিচ্ছিল না আরো ওকে নিজের সাথে মিশিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল একটা সময় শান্ত তুষির গলায় আলতো করে কামড় বসিয়ে দেয় সাথে সাথে ও বলে আমি কত কষ্ট পেয়েছি যখন সবার সামনে এরকম একটা কথা বলেছ আচ্ছা তুমি যখন চাও না তাহলে আমি আর তোমাকে স্পর্শ করব না তুমি আমাকে বোঝার চেষ্টাই করো ডি আর তুমি নাকি বলো তুমি আমাকে ভালোবাসো শান্ত তুষির থেকে দূরে যেতে গেলে তুষি ওর বুকে ছাপিয়ে পড়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কান্না করে দিয়ে বলতে লাগলো আমি অনেক বড় ভুল করেছি তার জন্য আপনি যত পারেন আমাকে শাস্তি দেন আমি সবটা মাথা পেতে নেব তারপরও আমাকে এভাবে দূরে সরিয়ে দিয়েন না প্লিজ আমাকে একটু আদর করেন আপনার স্পর্শগুলো আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেস্ট আর সর্বোচ্চ সুখের লাগছে প্লিজ আমাকে এভাবে দূরে সরিয়ে দিয়েন না একটু আদর করেন আমাকে আমি সবটা সহ্য করে নেব তাও আপনাকে দূরে রাখার মতো কাজটা করতে পারবো না প্লিজ আমাকে একটু আদর করেন তুমি যেটা করেছো তারপর তোমার কোনো কথাই শোনা উচিত না আমি তো তোমাকে আদর করতে চাইছিলাম কিন্তু তুমি আমার আদরটা নিতে পারবে না তাই তোমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি আজকে থেকে আমি তোমাকে আর স্পর্শ করব না আমি তো তোমাকে ভালোবাসি কাছে এসেছিলাম আর তুমি সেটা বুঝতে পারলে না তুমি আমাকে বোঝার চেষ্টাই করনি শুধু বলো তুমি নাকি আমাকে ভালোবাসো কিন্তু আমি কি চাই আমার মনটা কি চাই তুমি সেটা একটা বারও বোঝার চেষ্টা করো না আমি এখন থেকে সব চেষ্টা করব নিজের সবটা দিয়ে আপনাকে ভালোবাসবো তাও প্লিজ আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েন না
একটু আদর করে দেন আমাকে আমি থাকতে পারছি না আপনার স্পর্শগুলো পেয়ে নিজেকে পাগল পাগল লাগছে মনে হচ্ছে আপনার ভালোবাসাটা এখন এই মুহূর্তে না পেলে আমি মরে যাব প্লিজ আমাকে দূরে সরিয়ে দিয়েন না আপনি যেভাবে খুশি আমাকে আদর করে দেন আমি কিছু মনে করব না সব কষ্ট আমি সহ্য করে নেব তাও শুধু আপনার ভালোবাসাটা আমার চাই প্লিজ আমাকে একটু আদর করে দেন তুষি ফুপিয়ে কান্না করে উঠল শান্ত ওর উপর রাগ করে থাকতে পারলো না কারণ আব্বু আম্মুকে অনেক বুঝিয়েছে আর শান্ত আব্বু আম্মুর সাথে কথা বলেছে ওনাদের পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করে বলেছে ও এমনটা করেনি তুষি ওকে পাওয়ার জন্য এমনটা করেছে আব্বু আম্মু সেটা বিশ্বাস করে নিয়েছে তাই শান্ত ভাবতে লাগলো এই পিচি মেয়েটার উপর রাগ করে থেকে লাভ কি বিয়ে করতে হতো কাল হলেও করতে হতো তাছাড়া এই মেয়েটা আমাকে পছন্দ করে ভালোবাসে তাহলে ওকে কেন কষ্ট দিচ্ছি শান্ত অনেকক্ষণ ভাবল তুষিকে কষ্ট দেওয়াটা ঠিক হবে না তাই ওকে ছাড়িয়ে নিল তারপর ওর চোখের পানিগুলো মুছে দিয়ে চোখের পাতায় কিস করে ওর কপালে একটা কিস দিয়ে বলল দেখব তুমি আমার ভালোবাসাটা কতটুকু সহ্য করতে পারো বললাম তো আমি সবটা সহ্য করে নেব শুধু তারপর আপনার ভালোবাসাটা চাই শান্ত তুষিকে কোলে তুলে নিল তারপর ওকে নিয়ে বেটের দিকে গেল তারপর না হয় বাকিটা ইতিহাস হয়েই থেকে গেল বেশি গভীরে যেতে হবে না আমাদের ভিডিওটি কেমন লেগেছে তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করুন আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের পাশে থাকার জন্য আল্লাহ হাফেজ